గుడ్ మార్నింగ్ ఫోర్డ్ సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోకి స్వాగతం ఏషియన్ మార్కెట్స్లో ఈ మార్నింగ్ కొంత వీక్ ట్రెండ్ కనిపిస్తోంది మనకి అక్రాస్ ఏషియా సెల్లింగ్ ప్రధానమైన మూడ్గా కనిపిస్తోంది ఈ మార్నింగ్ సో ఎస్టెక్స్ నిఫ్టీ కూడా మన మార్కెట్స్ ఒక వీక్ ఓపెనింగ్ కోసం సిద్ధమవుతున్నట్లుగా సూచిస్తుంది అండ్ లాస్ట్ నైట్ అమెరికన్ మార్కెట్స్లో డౌజన్స్ ఆఫ్ కోర్స్ స్వల్పంగా లాభాలతో క్లోజ్ అయింది బట్ నాస్టాక్ మాత్రం టెక్స్ హెవీ నాస్టాక్ మాత్రం నష్టాలతో ముగిసింది యాపిల్ ఫేస్బుక్ అమెజాన్ ఇలాంటి షేర్లన్నీ కూడా మూడు నుంచి సారీ నాలుగు శాతం వరకు నష్టాలతో ముగియటం అనేది చూసాం సో ఫెడరల్ రిజర్వ్ సమావేశం ముగిసింది నిన్న సో అమెరికన్ అధ్యక్ష పదవికి ఎన్నికలు జరగబోతున్నాయి కాబట్టి ఆ ఎన్నికలకు ముందు జరిగిన ఆఖరి సమావేశం ఇది కాబట్టి దీనికి కొంత ప్రాధాన్యం ఉంది సో ఈ మీట్లో మార్చ్ రెండు వేల ఇరవై మూడు వరకు వడ్డీ రేట్లను ఎటువంటి మార్పు ఉండదు ఇలాగే యథాతథంగా కొనసాగుతాయి లో ఇంట్రెస్ట్ రేట్ రెజ్యూమ్ అనేది కొనసాగుతుంది అంటూ ఆయన చెప్పడం జరిగింది సో మరొక మూడేళ్ల పాటు వడ్డీ రేట్లు పెరగవు అమెరికాలో సో మాక్సిమం ఎంప్లాయ్మెంట్ సాధించేంత వరకు వడ్డీ రేట్లు పెంచం అంటూ తెలియజేశారు ఫెడరల్ రిజర్వ్ చైర్పర్సన్ సో ఈ నేపథ్యంలో స్టాక్స్లో ఇనిషియల్గా కొంత ర్యాలీ కనిపించింది బట్ క్లోజింగ్ సమయానికి నష్టాలు నష్టాలతో ముగిసాయి బాండ్స్ పెరిగాయి డాలర్ ఇండెక్స్ కూడా డాలర్ కూడా ఇండెక్స్ పెరిగింది సో ఇది మనకు సూచించేది ఏంటి అంటే ఎందుకు ఈ మీటింగ్ గురించి మనం మాట్లాడుకుంటున్నాం ఇక్కడ అంటే ఇండియా లాంటి మార్కెట్స్కు లిక్విడిటీ సరఫరా కొనసాగుతుంది నిరభ్యంతరంగా నిరంతరాయంగా కొనసాగుతుంది అనేది మనం అర్థం చేసుకోవాలి సో అదర్వైజ్ మన మార్కెట్స్ నిన్న చాలా స్ట్రాంగ్గా క్లోజ్ కావడం చూసాం నిఫ్టీ మళ్ళీ మరొక ఎయిటీ నైంటీ పాయింట్స్ లాభపడింది అయితే ఎస్టెక్స్ నిఫ్టీ ఈ మార్నింగ్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ డౌన్ టికెన్ సూచిస్తుంది దీన్ని గమనించాలి సో నిన్న ట్రాలీని ఫార్మా టెక్నాలజీ ఆటో అండ్ కొన్ని బ్యాంక్ స్టాక్స్ ఇలా ఇవి లీడ్ చేశాయి బట్ ట్వంటీ డే మూవింగ్ యావరేజ్ ఏదైతే ఉందో మనకు నిఫ్టీకి సంబంధించి అది ఒక సపోర్ట్ స్ట్రాంగ్ సపోర్ట్గా ఉండే అవకాశం ఉంది లెవెన్ థౌజండ్ ఫోర్ ఫిఫ్టీ అదర్వైజ్ దానికంటే పైనే సపోర్ట్ తీసుకునే అవకాశం ఉంది క్లియర్గా మార్కెట్ మాత్రం బయాన్ డిప్స్ మూడ్లోనే ఉంటుందనేది మనం గమనించాలి సో ప్రతి లోవర్ లెవెల్లోనూ మార్కెట్స్లో కొనుగోళ్లు జరుగుతున్నాయి అండ్ ఐటీ లాంటివి రాబోయే రోజుల్లో కూడా ఐటీ ఫార్మా లాంటివి డామినేట్ చేసే అవకాశం ఉంది వీటిలో అప్ ట్రెండ్ కొనసాగే యథాతథంగా కొనసాగే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి అండ్ ఇవాళ హ్యాపీయెస్ట్ మైండ్స్ ఐపీఓ లిస్ట్ కాబోతోంది ఈ మధ్య ఐటీ స్టాక్స్కి చాలా స్ట్రాంగ్ ఆదరణ లభిస్తున్న సమయంలో లిస్ట్ అవుతుంది కాబట్టి వన్ ఫిఫ్టీ టైమ్స్ ఓవర్ సబ్స్క్రైబ్ అయింది ఇష్యూ కూడా సో డెఫినెట్లీ ప్రమోటర్ స్ట్రెంత్ ఉంది అశోక్ సూత అంతకుముందు విప్రో తర్వాత మైన్ ట్రీ ఇలాంటి కంపెనీస్ని ప్రమోట్ చేసిన ఒక స్ట్రాంగ్ ఇంటిగ్రిటీ స్ట్రాంగ్ క్యాపబిలిటీస్ ఉన్న ప్రమోటర్ కాబట్టి ఆయన ప్రమోట్ చేసిన ఈ సంస్థ కూడా స్టాక్ మార్కెట్స్లో డెఫినెట్లీ బాగా మంచి రిటర్న్స్ ఇస్తుంది లాభాలు ఇస్తుందని కూడా మార్కెట్స్లో అంచనా ఉంది కాబట్టి ఏ ధర దగ్గర లిస్ట్ అవుతుంది అనేది మనం ఇట్ ఈస్ ఇంట్రెస్టింగ్ థింగ్ టు వాచ్ ఎవరికైనా అలాట్ అయి ఉంటే లిస్టింగ్ గెయిన్స్తో సరిపెట్టుకుందాం అనుకుంటే అమ్మేసుకోవచ్చు లేదనుకుంటే ఇట్స్ డెఫినెట్లీ లాంగ్ టర్మ్ కూడా ఉంచుకోదగిన షేర్ అని అందరూ భావిస్తున్న కంపెనీ కాబట్టి యూ కెన్ డెఫినెట్లీ హోల్డ్ ఆన్ టు యువర్ అలాటెడ్ షేర్స్ అలాగే బుల్ మార్కెట్ ఆఫ్ కోర్స్ మనకు కొనసాగుతోంది కొంతమంది ఏమో ఇది బుల్ మార్కెట్ నిన్న కూడా మనం చూసాం బ్యాంక్ ఆఫ్ అమెరికా ఫండ్ మేనేజర్స్ సర్వేలో న్యూ బుల్ మార్కెట్ హ్యాస్ బిగన్ అంటూ ఒక రిపోర్ట్ రావటం సో ఎవరికి తెలియదండి ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఖచ్చితంగా చెప్పాలి అంటే బుల్ మార్కెట్లో మనం ఈ బిగినింగ్లో ఉన్నామా లేకపోతే మధ్యలో ఉన్నామా లేకపోతే బుల్ మార్కెట్ అల్ అయిపో వచ్చిందా ఫ్యాగ్ ఎండ్లో ఉన్నామా ఆఖరిలో ఉన్నామా అనేది ఎవరు చెప్పలేరు సంథింగ్ అన్లెస్ మార్కెట్స్ మళ్ళీ డౌన్వర్డ్ ట్రజెక్టరీ స్టార్ట్ అయ్యేంత వరకు లేకపోతే ఇక్కడ నుంచి ఇంకా మరింత ఆల్ టైమ్ హైస్ వైపుకు వెళ్తున్న వెళ్తాయి అనేది జరుగుతుంటే మన పరిణామాలు గమనించిన తప్ప ఎవరు ఇది చిలక చూసి చెప్పే అంశం కాదు సో కాకపోతే మూడ్ ఎలా ఉంది అనేది మాత్రం కొంతవరకు మనకు అర్థమవుతుంది సో మిత్రుడు రాఘవ నేను ఫోన్ చేశాడు మూడు లక్షల రూపాయలు ఎక్క ఉన్నాయి ఎక్కడ ఇన్వెస్ట్ చేయాలి అని సో అండ్ తర్వాత ప్రశ్న ఏంటి అంటే తానలా సొల్యూషన్స్ కొనుక్కోవచ్చు సో చూడండి అంటే షార్ట్ టర్మ్ స్టాక్ పికింగ్ అంటే ఇప్పుడు వచ్చేవాళ్ళు కొంతమంది అందరూ కాదు కొంతమంది ఈ మార్కెట్లో అలా మూడు నెలలో ఆరు నెలల్లో డబ్బులు సంపాదించాలని అనుకునే ధోరణి ఎక్కువ కనిపిస్తుంది సో స్టాక్ పికింగ్ ఇటువంటి సమయాల్లో చాలా తప్పుదో పడుతూ ఉంటుంది సో చాలా కేర్ఫుల్గా ఉండాలి స్టాక్ స
మార్కెట్ లోంచి వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు రిటైల్ ఇన్వెస్టర్ నష్టాలతో మిగిలిపోతూ ఉంటాడు ఇది ప్రతి బుల్ మార్కెట్లో జరిగే పరిణామం సహజ పరిణామం ఇందులో ఏ బుల్ మార్కెట్కి మినహాయింపు లేదు అటువంటి నష్టాలు మనకు రాకుండా ఉండాలంటే చాలా కేర్ఫుల్గా ఉండండి బ్లూ చిప్స్ కొనండి ఈవెన్ మిడ్ క్యాప్స్ స్మాల్ క్యాప్స్ కొంటున్నా కూడా తప్పలేదు ఇఫ్ ది ఫండమెంటల్స్ ఆర్ స్ట్రాంగ్ సో అది ఒక్కటే మనకు ఒకటే డ్రైవింగ్ ఫ్యాక్టర్ అండి ఫండమెంటల్స్ బాగున్నాయా లేదా మేనేజ్మెంట్ మంచిదా కదా వాళ్ళ ఉద్దేశాలు బాగున్నాయా లేదా ఇవి మనం బేరీజ్ వేసుకొని అంచనా వేసుకొని ఇన్వెస్ట్ చేస్తే ఏ మార్కెట్ వచ్చినా రేపు బేర్ మార్కెట్ వచ్చినప్పుడు కూడా ధరలు తగ్గితే తగ్గచ్చు కాక కానీ ఆ తర్వాత మళ్ళీ నెక్స్ట్ బుల్ మార్కెట్లో కూడా మన స్టాక్ పార్టిసిపేట్ చేసే విధంగా మన ఎంపిక ఉండాలి అది ఫస్ట్ అండ్ ఫోర్మోస్ట్ థింగ్ రెండోది ఎప్పటికప్పుడు బుల్ మార్కెట్స్లో ప్రాఫిట్స్ బుక్ చేసుకోండి తప్పనిసరిగా ప్రాఫిట్ బుక్ చేసుకోండి మీరు అనుకున్న రిటర్న్ టార్గెట్ ట్వంటీ పర్సెంట్ అంటున్నారు లేకపోతే థర్టీ పర్సెంట్ అంటున్నారు అది రాగానే కొంతైనా ప్రాఫిట్ బుక్ చేసుకోండి ఎందుకంటే ఎప్పటికప్పుడు గ్రీడీనెస్ ప్రవేశిస్తుంది లోపల వందది నూట యాభై అయినప్పుడు మనం రెండు వందల కోసం ఎదురు చూస్తాం సో అలా కాకుండా కనీసం ఆ నూట యాభైలో కొన్ని షేర్లే నమ్ముకుంటే అట్లీస్ట్ ఆ మేరకు మనకు ఆ లాభాలు మిగులుతాయి ఆ డబ్బుని వేరే చోట ఎక్కడైనా ఇన్వెస్ట్ చేసుకోండి ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్స్లోనో లేకపోతే మీ ఇష్టం లీవ్ ఇట్ టు యూ బట్ మనం బుల్ మార్కెట్స్లో ఉన్నప్పుడు అందరం అప్పులు చేసి కూడా చాలామంది లోన్స్ అగిన షేర్స్ అని అది అని ఇది అని రకరకాలుగా లెవరేజ్ తీసుకునే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు ఈ మార్జిన్స్ అని సో ఇవన్నీ కూడా బుల్ మార్కెట్స్లో మార్కెట్స్ పెరుగుతున్నంత కాలం బాగానే ఉంటాయండి తర్వాత మార్కెట్స్ పడిపోయినప్పుడు ఇర్రికవరబుల్ లాసెస్లో వెళ్ళిపోతాం అందుకని బేర్ మార్కెట్లో ఎవరైనా ఆస్తి మొత్తం తాకట్టు పెట్టి షేర్లు కొనగలిగితే వాళ్ళ అందులో తప్పేం లేదండి చేయొచ్చు చేయాలి కూడా అటువంటి ప్రయత్నం ఎవరిని చేస్తే హర్షణీయం కూడా అభినందనీయం కూడా కానీ బుల్ మార్కెట్స్లో మాత్రం అప్పులు చేసి ఎక్కడెక్కడి నుంచో డబ్బులు ఈ మార్కెట్లో ప్రతి వాళ్ళకి డబ్బులు పుడతాయండి అదే బేర్ మార్కెట్ అప్పుడు చూడండి డబ్బులు లేవండి షేర్లు బాగున్నాయి కానీ అట్రాక్టివ్ లెవెల్స్ దగ్గర ఉన్నాయి కానీ కొందామంటే డబ్బు లేదండి అబ్బాబ్బా అంటుంటారు ఇది ప్రతిసారి మనం చూసే పరిణామం సో బుల్ మార్కెట్లో మాత్రం ఎక్కడి నుంచో తెచ్చేస్తారు డబ్బులు రకరకాలుగా పుట్టుకొస్తాయి మార్గాలు అప్పులు చేస్తారు తాకట్టు పెడతారు లేకపోతే సేవింగ్స్ అన్నీ కరగదీస్తారు ఏదైనా చేస్తారు సో అటువంటి తప్పులు పదే పదే మనం చేయకుండా మన అనుభవాల నుంచి పాఠాలు నేర్చుకోవాలి అనలిస్ట్ ఏమంటున్నారు అడిగి తెలుసుకుందాం గుడ్ మార్నింగ్ కుటుంబరావు గారు సో మార్కెట్స్లో ట్రెండ్స్ అయితే మనకి ఈ మార్నింగ్ మనకు వీక్ ట్రెండ్ కనిపిస్తుంది ఎస్టేక్స్ నిఫ్టీని బట్టి చూస్తే ఏంటి వీక్నెస్ని బయింగ్ కోసం వాడుకోవచ్చా డెఫినెట్లీ అండి గుడ్ మిడ్ క్యాప్ స్మాల్ క్యాప్ స్టాక్స్ లో మాత్రం ఆపర్చునిటీస్ వస్తాయి ఇట్లాంటి కరెక్షన్స్ అప్పుడు అండ్ ఈ ఆ కరెక్షన్స్ వాడుకోవాలన్నమాట బేసికలీ ఇవాళ కరెక్షన్ కూడా ఏమీ లేదండి మా యూనోర్ అండర్ పెర్ఫార్మింగ్ యాక్చువల్ గా చూస్తే కనుక నిన్న మొన్న తప్పి అంత ముందు గ్లోబల్ మార్కెట్స్ తో కంపేర్ చేస్తే ఈ టూ వీక్స్ నుంచి మనం అండర్ పెర్ఫార్మ్ చేస్తాం ఇండియన్ మార్కెట్ అది అర్థం చేసుకోవాలి అయితే నిన్న సైకలాజికలీ లెవెన్ మీద క్రాస్ అయింది చాలా వరకు ఆప్షన్స్ లో అనమాట కాస్త షార్ట్ కవరింగ్ కూడా అవ్వటం వలన నైంటీ పాయింట్స్ వరకు తగ్గటం కూడా చూసాను బట్ ఇవాళ షార్ట్స్ కూడా తక్కువ ఉన్నాయి కాబట్టి అనమాట వీక్లీ ఆప్షన్స్ తన మీద ఉంటాయి కాబట్టి నేను అనుకోవటం మార్కెట్ రేంజ్ బౌండ్ అవ్వచ్చు అనుకున్నంత వీక్ సంబంధం కావచ్చు అండి ఎందుకంటే మార్నింగ్ బాగా వీక్ ఓపెన్ అయితే ఈవెన్ మధ్యాహ్నానికి కాస్త రికవర్ అయ్యి స్టేజ్ మీద క్లోజ్ చూసి నేను అనుకుంటున్నాను ఎందుకంటే నిన్న లాస్ట్ లో ఈవెన్ ఫైనాన్షియల్ స్టాక్స్ కాస్త పెర్ఫార్మ్ చేస్తుంది నిన్న లాస్ట్ లో మనం చూస్తే కనుక లైక్ హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ అవనేది పిఎఫ్బి అవనేది ఇలాంటి అన్ని కూడా స్టాక్స్ లాస్ట్ లో తరగతి మొదలైంది కొంచెం ఈవెన్ నా బద్దీ సెక్టర్ ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ లైక్ పిఎఫ్సి కానీ ఇలాంటివి కూడా బాగా ఇంప్రూవ్ అయింది కాబట్టి నేను అనుకుంటూ స్టెబిలిటీ ఉంటుంది కొంచెం మార్కెట్ లో అయితే ఇందాక తీసినట్టు ఇంగ్లీష్ ఏదైతే కనుక లాస్ట్ మీటింగ్ బిఫోర్ ప్రెసిడెన్షియల్ ఎలక్షన్ లో చెప్పారు ఇన్ఫ్లేషన్ పెరగనంత వరకు అనమాట డెఫినెట్లీ ఇదే రేట్లు ఉంటాయి వడ్డీ రేట్లు నియర్ టు జీ కాబట్టి ఇన్ఫ్లేషన్ అక్కడ బాగా తగ్గితే కనుక డెఫినెట్లీ అప్పుడు ఆలోచిస్తుంది యూఎస్ ఫెడ్ కూడా అనమాట ఏమన్నా ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ చేంజ్ అవుతాను మన దగ్గర కూడా వడ్డీ రేట్ మన దగ్గర ఇన్ఫ్లేషన్ చేసుకుని హ్యాపీ రేట్ చెప్తుంది కాబట్టి అన్లెస్ ఇన్ఫ్లేషన్ తగ్గితే నెక్స్ట్ వడ్డీ రేట్లు తగ్గించే సూచనలు అయితే కనపడుతుంది మనకి బట్ నిన్న ఆర్బీఐ గవర్నర్ గారు ఏదైతే స్టేట్మెంట్ చేశారు దట్ ఆర్బీఐ రెడీగా గ్రోత్ అని చెప్పి అన్నారు ఇట్స్ అ పాజిటివ్ థ
గవర్నమెంట్ బోరోయింగ్ మాత్రం దాదాపు హైయెస్ట్ అయిపోయింది ఇప్పటికీ పన్నెండు లక్షల కోట్లు నేను అడిగే గవర్నర్ గారి దాని ప్రకారమే బట్ ఈవెన్ దశాబ్దపు కనిష్ట రేట్ ఇచ్చానన్నమాట వడ్డీ రేట్లతో చేశారని చెప్పేసి అని చెప్పారు ఎఫ్ఐఏ బై నామినల్ గా ఉంటుంది దాదాపు పదకొండు స్టాక్స్ బ్యాండ్ లోకి వెళ్ళిపోతాను రిపీటెడ్ గా నేను బ్యాండ్ లిస్ట్ ఎందుకంటే మెన్షన్ చేస్తాను ఎవ్రీ టైం చిన్న పాజిటివ్ న్యూస్ వచ్చి చిన్న బయింగ్ వస్తే కొన్ని స్టాక్స్ బ్యాండ్ లోకి వెళ్ళిపోతున్నాయి అతి సర్ప్రైజింగ్ వర్క్ ఎప్పుడు కానీ లాస్ట్ టెన్ ఇయర్స్ లో లైక్ టాటా కెమికల్స్ అవునండి వేదాంత అవునండి కాస్త పాజిటివ్ న్యూస్ వచ్చి ఆల్రెడీ బ్యాండ్ లోకి వెళ్ళిపోయింది కాబట్టి స్పెక్యులేటివ్ ట్రేడింగ్ అందులో రిస్ట్రిక్ట్ అయిపోతుంది ఒకటైతే నేను బయోటిక్ మిడ్ క్యాప్ అండ్ స్మాల్ క్యాప్ అనే చెప్తాను ఎందుకంటే మ్యాక్రో అవుట్లుక్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేది ప్యూర్లీ బికాస్ టాప్ ఆఫ్ ద మైండ్ పెట్టుకుని బ్రాడర్ మార్కెట్ ఎందుకు అండర్ పర్ఫామ్ చేస్తుంది బిల్ చేసుకోవడానికి అదర్వైజ్ బయోటిక్ ఓకే అండి సో అలాగే నిన్న మనం ప్రముఖంగా ప్రసారం చేసిన ఎస్ఎంఎస్ ఫార్మాకు దివీస్ అండా ఈ టీవీ ఫైవ్ ఎక్స్క్లూజివ్ కథనాన్ని రెండు యాజమాన్యాలు కూడా ఖండిస్తున్నాయి బోత్ దివీస్ ల్యాబ్స్ యాజమాన్యం అలాగే ఎస్ఎంఎస్ ఫార్మా యాజమాన్యం కూడా సో మా వ్యాపార అభివృద్ధికి ఆర్గానిక్ గ్రోత్ పైనే ఆధారపడతాం అంటూ దివీస్ యాజమాన్యం చెప్తోంది మాకు ఎటువంటి ఇన్ఆర్గానిక్ గ్రోత్ పట్ల కూడా ఉద్దేశాలు లేవు అంటూ అలాగే వికెటి ఫార్మాలో దివీస్ ల్యాబ్స్ పెట్టుబడి పెట్టడం లేదు అంటూ ఎస్ఎంఎస్ ఫార్మా అధినేత పొట్లూరి రమేష్ బాబు చెబుతున్నారు ప్రమోటర్స్ ఇద్దరి మధ్య ఎవరైతే కొట్లూరు రమేష్ బాబు అలాగే తాళ్ళూరి మూర్తి ఉన్నారో వాళ్ళిద్దరి మధ్య ఉన్న విభేదాలను సామరస్యంగా పరిష్కరించుకుంటున్నాం దానికోసం మేము దివీస్ పెట్టుబడులపై ఆధారపడటం లేదు అంటూ రమేష్ బాబు చెప్పడం జరుగుతోంది సో ప్రమోటర్ల విభేదాలు ఎట్లా ఉన్నా కూడా మా బిజినెస్ గ్రోత్ అయితే యాజ్ ఇట్ ఈస్ కొనసాగుతోంది వీఆర్ బుల్లిష్ అబౌట్ ది కంపెనీస్ ప్రాస్పెక్ట్స్ అని కూడా ఆయన మనకు ఫోన్లో చెప్పడం జరిగింది వ్యక్తిగతంగా మాట్లాడినప్పుడు సో ఇది కంపెనీ యాజమాన్యాలు ఇస్తున్న ఖండన సో అయితే యాజమాన్యాలు నార్మల్గా ఇలాంటి స్టోరీస్ వచ్చినప్పుడల్లా ఖండిస్తాయి బట్ తర్వాత దానికి డిఫరెంట్గా జరగడం కూడా చాలా సందర్భాల్లో చూసాం సో అలా జరుగుతుందా లేదా నిజంగానే ప్రమోటర్స్ నిజాయితీగా ఒప్పుకుంటున్నారా అనేది మనకు టైమ్ ఓన్లీ క్యాన్ డిసైడ్ టైమ్ ఓన్లీ క్యాన్ టెల్ బట్ జర్నలిజం విలువలు నాణ్యతా ప్రమాణాలు పాటించడంలో టీవీ ఫైవ్ ఎప్పుడు ముందంజలో ఉంటుంది ఆదర్శనీయ ఆదర్శప్రాయమైన మార్గాన్ని అనుసరిస్తూ ఉంటుంది కాబట్టి ఈ ఖండాన్ని మేము ఇప్పుడు ప్రముఖంగా పరిశీలించడం జరుగుతుంది ఇటు టీవీ ఫైవ్లో అలాగే ప్రాఫిట్ ఎవర్ ట్రేడ్ డాట్ ఇన్లో కూడా ఈ ఖండనని ఇస్తున్నాం దీన్ని దయచేసి ప్రేక్షకులు గమనించాల్సిందిగా ప్రా ప్రార్థన మనవి సో కుటుంబరావు ఏమిటి ఎటువంటి ఈ ఖండన్ని మనం ఎంతవరకు బిలీవ్ చేయొచ్చు మీరు కూడా మాట్లాడారు నిన్న పొట్లూరు రమేష్ బాబుతో ఇప్పుడు ఒక పెట్టినా ఆపర్చునిటీ ఎక్స్ప్లైట్ చేసుకోకపోతే గ్రో అవ్వలేదు కాబట్టి డెఫినెట్లీ ఏది మార్కెట్ లో ఊహాగానాలు ఉన్నాయి అన్నమాట కంపెనీలు అందిస్తూ ఉంటాయి బట్ ఎప్పుడు ఏ విధంగా డెవలప్మెంట్స్ అవుతాయి అని మనం చెప్పలేము ఎందుకంటే డిపెండ్స్ అప్పన్ ది ఆపర్చునిటీస్ అవైలబుల్ రేపు రియల్లీ ఆపర్చునిటీ ఉందంటే దీనిస్ ఇన్ఆర్గానిక్ ఎక్స్పెన్షన్ కి వెళ్ళదు అనేది కూడా నేను ఒప్పుకోను ఎందుకంటే డెఫినెట్లీ కంపెనీస్ వాళ్ళ ఉన్న వాతావరణానికి ఆపర్చునిటీస్ ఎక్స్ప్లైట్ చేయడానికి ఇబ్బందులు కూడా అంతే చెప్పలేము కాబట్టి ఇట్స్ ఓన్లీ టెంపరీగా న్యూస్ కండిచ్చు బట్ డెఫినెట్లీ ఇలా మీరు అన్నట్టు బేస్డ్ డిపెండింగ్ అప్ ఆన్ డిఫరెంట్ డెవలప్మెంట్ థింగ్స్ ఇవాల్వ్ అవుతుంది ఈ విధంగా ఇవాల్వ్ అవుతుంది అనేది చూడండి ఓకే అండి సో ఒక చిన్న విరామం విరామం తర్వాత మన కార్యక్రమాన్ని కొనసాగిద్దాం ఫోర్ సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షో కార్యక్రమానికి పునఃస్వాగతం కార్యక్రమంలో బ్రేక్ ముందు మన కుటుంబరావు గారి ఆడియోలో చాలా అంతరాయం ఉంది చాలా డిస్టర్బెన్స్ కనిపించింది మనకు సో ఆ డిస్టర్బెన్స్ వచ్చినందుకు మీకు సరిగ్గా ఆడియో వినిపించినందుకు మీకు అందరికీ క్షమాపణలు మళ్ళీ మళ్ళీ ఇటువంటి అంతరాయాలు లేకుండా చూసుకుంటామని అందుకు ప్రయత్నం చేస్తామని హామీ ఇస్తున్నాం సో ఆయన అనవసరంగా రెండోసారి కూడా నేను ప్రశ్న అడిగి ఆడియో వినపడినప్పటికీ మళ్ళీ అదే సమస్య మీకు తెచ్చిపెట్టాం ఎందుకంటే మన కార్యక్రమాన్ని కొన్ని లక్షల మంది ఇప్పుడు కొంతమంది మెయిల్స్ కూడా పంపించారు మాకు ఆడియో వినపడటం లేదు సరిగా అని సో ఫో ఫోన్ లైన్లో ఏదో అంతరాయం ఉన్నట్లుగా ఉంది నెక్స్ట్ టైం నుంచి ల్యాండ్ లైన్కి కాల్ చేసి ఆయనతో మాట్లాడే ప్రయత్నం చేద్దాం గుడ్ మార్నింగ్ బాలాగారు సో ఏంటి ఎటువంటి ఏ విధంగా చూస్తున్నారు మీరు ప్రస్తుతం మార్కెట్స్లో జరుగుతున్న పరిణామాలని 
బేసికలీ ఇదంతా చర్మే జరుగుతుందండి బట్ మిడ్ అండ్ స్మాల్ అండ్ మైక్రో క్యాప్ స్టాక్స్ లో మాత్రం చాలా స్ట్రాంగ్ ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది అది బికాస్ మ్యూచువల్ ఫండ్ వాళ్ళు రీషఫలింగ్ చేస్తున్నారా లేకపోతే రీటైలర్స్ మాత్రం డెఫినెట్లీ చాలా తక్కువ పార్టిసిపేషన్ ఉందనే చెప్పాలి రీసెంట్లీ చెబి గైడ్ లైన్స్ మార్జిన్ పరంగా వచ్చినది బట్ ఆల్ ఇన్ ఆల్ ఐ థింక్ మార్కెట్ లో మాత్రం స్ట్రెంగ్త్ బాగానే ఉంటుంది అండ్ అక్రాస్ ద వరల్డ్ కూడా నాట్ ఓన్లీ ఇన్ ఇండియా మనకి ఈవెన్ అమెరికాలో కూడా టెక్నాలజీ స్టాక్ డెఫినెట్లీ వెరీ స్ట్రాంగ్ నిన్న స్లో ప్లేస్ అనేది స్టాక్ తీస్తాయి బాలగారు ఇవాళ హ్యాపీయెస్ట్ మైండ్స్ ఐపీఓ లిస్ట్ అవుతుంది ఏంటి మీ వ్యూ ఏంటి దాని మీద కరెక్ట్ నిన్న అదే చెప్పుకోవచ్చు నిన్న స్నో ప్లేక్స్ అక్కడ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ప్లస్ లో లిస్ట్ అయింది అమెరికాలో వన్ ఆఫ్ ద బిగ్గెస్ట్ ఐటీ ఐపీఓ సాఫ్ట్వేర్ అలాగే హ్యాపీయెస్ట్ మైండ్స్ లో కూడా ఐ థింక్ దెర్ విల్ బి వెరీ స్ట్రాంగ్ యాక్టివిటీ సో వాళ్ళు అప్లాట్మెంట్ వస్తే దిగన్నట్టు దే కెన్ బుక్ సమ్ ప్రాఫిట్ చెప్పే బాగుంది బట్ లాంగ్ టర్మ్ లో ఈ స్టాక్ కూడా బాగా ఉండే ఛాన్స్ ఉంది కాబట్టి దే కెన్ స్టిల్ రిటైన్ బట్ కొత్తగా కొందరుచుకున్న వాళ్ళ మాత్రం డెఫినెట్లీ మనకి ఆల్మోస్ట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ప్రీమియం కి అట్లా లిస్ట్ అయితే మాత్రం ప్రైస్ డిస్కవరీ అండ్ ప్రైస్ స్టెబిలిటీ వచ్చేదాకా కొద్దిగా ఆగమంటున్నాను ప్రాబబ్లీ మనం అనుకున్నవన్నీ జరగవు అట్లా రియాక్ట్ కాకపోవచ్చు బట్ కొం కొందరుచుకున్న వాళ్ళు కూడా మేబీ అరౌండ్ టూ ఆర్ త్రీ ప్రైస్ పాయింట్స్ లో కొంటే బెటర్ అండి just watch for the opening it's going to be very strong and it happens no okay, candy so rahindra gar 20 uh, uh, opening lo jarige vache weakness ne vidhanga upayoginchukochu buy uh, or sell i think buy ke manu ekkuva mogu chupalandi actually manaki weekly expiries ee madhya one day before or uh, two days before i potan chustunna manu action aithe edaithe untundo so aa call lo ninna similar action manam chusam so సెక్టర్ రొటేషన్ కాకుండా ఫ్యూ స్టాక్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దాని నిఫ్టీ మేనేజ్మెంట్ కోసం యూజ్ చేసినట్టు నేను క్లియర్ గా మనకు అర్థమైంది ఫార్మా స్పేస్ లో కొన్ని ఐటీ లో కొన్ని అండ్ అగైన్ ఇంకో సెక్టర్ లో కొన్ని స్టాక్స్ మెటల్స్ లో కొన్ని అలా సో నా ఉద్దేశంలో లెవెన్ థౌజండ్ సిక్స్ నాట్ టూ అనేది ఒక కీ రెసిడెన్స్ ఉంటుంది నేను సిక్స్ వన్ ఎయిట్ సిక్స్ నాట్ ఫోర్ మధ్యలో క్లోజ్ అవటం చూసాం అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం లెవెన్ థౌజండ్ ఫోర్ వన్ నైన్ ఏదైతే ట్వంటీ డే మూవింగ్ యావరేజ్ ఉందో అది ఒక సపోర్ట్ పాయింట్ గా మనం చూసుకోవచ్చు సో ఆల్ ఇన్ ఆల్ నా ఉద్దేశంలో లెవెన్ థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ నుంచి లెవెన్ థౌజండ్ త్రీ త్రీ హండ్రెడ్ రేంజ్ లో త్రీడే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ కనిపిస్తుంది ఇన్ కేస్ సింగపూర్ నిఫ్టీ ఇండికేట్ చేసినట్టు వన్ ట్వంటీ వన్ థర్టీ పాయింట్స్ డౌన్ వస్తే కనుక మేబీ బై ఆన్ టిప్స్ కానీ యూజ్ చేసుకోవాలి బట్ ఈ బై ఎవరైతే ఎంటర్ అవుతారో మేబీ ట్రేడర్స్ అయితే లెవెన్ థౌజండ్ త్రీ ఫిఫ్టీ మీద స్టాప్ లాస్ పెట్టుకోవాలి ఒకవేళ వన్ టు టూ మంత్స్ వీ ఉన్న వాళ్ళు మేబీ సెకండ్ ప్రైస్ పాయింట్ కూడా లెవెన్ థౌజండ్ వన్ లెవెన్ దగ్గర చూస్ చేసుకోవచ్చు అని నా ఉద్దేశం ఓకే అండి సో టిఎస్ఎన్ మూర్తి గారు మెయిల్ పంపించారు మనకు జేబీ కెమికల్స్ ఉన్నాయట ఆయన దగ్గర ఐదు వందల షేర్లు ఉన్నాయట ఇంతకుముందు కూడా కొంత ప్రాఫిట్ ఆల్రెడీ బుక్ చేశారు ఇప్పుడు ఈ మధ్య బాగా పెరుగుతుంది కేకేఆర్ ఇందులో స్టేక్ తీసుకున్న తర్వాత ప్రమోటర్స్ మేనేజ్మెంట్ నుంచి తప్పుకుంటే కంపెనీ భవిష్యత్ ఏంటి కుటుంబరావు గారు హోల్డ్ చేయచ్చా జేబీ కెమికల్స్ మేనేజ్మెంట్ ఎక్స్పీరియన్స్ గానీ వాళ్ళకు ఉన్న వైట్ నెట్వర్క్ తోటి కంపెనీ ఇంకా స్ట్రాంగర్ హ్యాండ్స్ లోకి వెళ్ళిందని చెప్పాలి కాబట్టి నేను అనుకుంటాం స్టాక్ ఈవెన్ నా ఈ సందర్భంగా అంట చాలా మంది లేదు తొమ్మిది వందలు దాటింది ఇప్పుడు నువ్వు అండర్ ప్రైజ్ అంట వేంటని అంటారు కానీ దిస్ షేర్ ఇస్ ఆన్ ట్రాక్ టు టచ్ థర్టీన్ హండ్రెడ్ టు ఫోర్టీన్ హండ్రెడ్ అండి సో హోల్డ్ చేయమంటారు ప్రస్తుతానికి హోల్డ్ చేయమంటారు రైట్ సందీప్ కుమార్ అడుగుతున్నారు బ్రిటానియా బై చేశారట ప్రాఫిట్ ఎక్కడ బుక్ చేసుకోవాలి ఎంతవరకు టార్గెట్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు ఇన్ఫాక్ట్ ఇది టెక్నికల్ సంబంధించిన ప్రశ్న కానీ బాలగారి ఫేవరెట్ షేర్ కాబట్టి ఆయన అడుగుదాం ముందుగా సో బాలగారు బ్రిటానియా ఎక్కడ ప్రాఫిట్స్ ఇక్కడ ప్రాఫిట్స్ బుక్ చేసుకోవచ్చా లేకపోతే ఇంకా హోల్డ్ చేయొచ్చా ఫేవరెట్ షేర్ అలా అని కాదు బికాస్ ఐ హోల్డ్ ఇట్ సో ఆయన ఒకవేళ టెక్నికల్ పరంగా కొని షార్ట్ టర్మ్ లో ప్రాఫిట్ బుక్ చేయాలంటే ప్రాబ్లీ ఈ రోజు చూడమనేది నిన్న ఇట్ వాజ్ స్ట్రాంగ్ అబౌట్ హండ్రెడ్ రూపీస్ పెరిగింది మేబీ నెక్స్ట్ వన్ ఆర్ టూ డేస్ లో ఈ కెన్ ఫాలో టెక్నికల్ మేబీ జస్ట్ అబౌట్ ఫోర్ థౌసండ్ ప్లస్ కెళ్తే మాత్రం ఒకసారి ప్రాఫిట్ బుక్ చేసుకున్నమాట బట్ ఇట్ ఈస్ ఎ లాంగ్ టర్మ్ ఇన్వెస్టర్ డెఫినెట్లీ క్వాంటిటీని బట్టి ఒకవేళ క్వాంటిటీ లెస్ ఒక వెయ్యి కొన్నారు అనుకోండి ఆర్ హండ్రెడ్ కొంటే ఒక ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ స్టాక్ లో కొద్దిగా ప్రాఫిట్ బుక్ చేసి మిగతా ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఉంచుకోవచ
మా టూ సెకండ్స్ మీరు మాట్లాడేది కట్ అయ్యి అప్పటి నుంచి వస్తుంది ఆడియో అది మా దగ్గర స్విచ్చింగ్ ప్రాబ్లం కారణంగా ఐటిసి అక్టోబర్ ఫ్యూచర్స్ వన్ నైంటీ సెవెన్లో ఉన్నాయట ఇదేమీ పెరగడం లేదు ఏం చేయాలి రాజేంద్ర గారు మీరే ఐటిసి ఎఫ్ఎంసిజి స్పేస్ లో టోటలీ అండర్ పర్ఫార్మ్ గా ఉన్న స్టాక్ అండి సో మనం మంత్ లో చూస్తే కనుక ఆల్మోస్ట్ ఫోర్ మంత్స్ లో కూడా నేను రావడం చేసాం విచ్ ఈస్ వన్ వన్ ఎయిటీ సో వన్ నైంటీ సెవెన్ లో ఫ్యూచర్స్ లో ఉన్నాయి కాబట్టి షుడ్ బుక్ కట్ యువర్ లాసెస్ మచ్ బిఫోర్ బట్ స్టిల్ ఐ థింక్ నా ఉద్దేశంలో కరెంట్లీ షుడ్ హావ్ ఎ స్టాక్ లాస్ క్లోజ్ బిలో వన్ సెవెంటీ ఫోర్ అండి క్యాష్ మార్కెట్ లో వన్ సెవెంటీ ఫోర్ బిలో క్లోజ్ అయితే ఎగ్జిట్ అవ్వమని చెప్తాను ఏమాత్రం ఫుల్ బ్యాక్ ర్యాలీ వస్తే కనుక వన్ ఎయిటీ ఎయిట్ నుంచి వన్ నైంటీ మధ్యలో ఒక మేజర్ రెసిస్టెన్స్ ఉంది షార్ట్ టర్మ్ లో అక్కడ ఎగ్జిట్ అవ్వమని సజెస్ట్ చేస్తాను ఓకే వెంకట గురువయ్య దీపక్ నైట్రేట్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ రెవెన్యూస్ ఆర్ ఫ్రమ్ డిఏఎస్డిఏ ప్రొడక్ట్స్ అట ప్రైసెస్ ఆర్ డౌన్ ఫ్రమ్ ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ టు త్రీ హండ్రెడ్ సో దీని ఇంపాక్ట్ క్యూటీ రిజల్ట్స్ మీద ఎలా ఉంటుంది బాలగారు బేసికలీ స్టాక్ ప్రైస్ టెన్స్ ఎవ్రీథింగ్ అని అందరు అంటుంటారండి దీపక్ నైట్రేట్ హాస్ బిన్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ స్ట్రాంగ్ ఇవాళ ఒక న్యూస్ కూడా వచ్చింది బట్ క్రిసిల్ హాస్ అప్గ్రేడెడ్ క్రెడిట్ రేటింగ్ లాంగ్ టర్మ్ from stable to positive on it so overall i am trader aithe let him book e prices ups and downs anedi international market lo domestic market lo regularly jarige idem kottem gaadu but knowing everything the stock has moved up phenomenally kabatti ee kaarana moolana if you are a trader try to book some profits but if you are a long term investor i think a company management ki man contact ko telsi they will adjust to all the price vagaries right లాస్ట్ మెయిల్ అనూష మండపేట నుంచి రిలయన్స్ యావరేజ్ ప్రైస్ టూ వన్ సెవెన్ జీరోలో ఉన్నాయట కుటుంబంలో అవర్ హోల్డ్ చేయొచ్చా దీన్ని టూ వీక్స్ కోసం అంటే ఎక్స్ట్రీమ్ షార్ట్ టర్మ్ అంటే మాత్రం డెఫినెట్లీ ప్రాఫిట్ బుక్ చేసుకోమంటామండి ఎందుకంటే వన్ ట్వంటీ త్రీ ట్వంటీ త్రీ హండ్రెడ్ క్రాస్ అయిన తర్వాత మేము చూసాం కాస్త స్ట్రగుల్ వస్తాం స్టాక్ అనమాట ఏంటి కంపెనీ కూడా ఏదైతే షార్ట్ టర్మ్ లో బయింగ్ అని ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఏదైతే కాల్ ఫర్ చేశారు అమెజాన్ ఇవన్నీ కూడా హోల్డ్ పెట్టి ఓకే అండి సో ఇది ఇవాళ బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షో కీప్ వాచింగ్ టీవీ ఫైవ్